una hernia discal es, en realidad, como cualquier hernia, el paso de un órgano de una cavidad hacia, hacia otra. La forma más fácil de entenderla es el paso de la, del estómago hacia el tórax, del abdomen hacia el tórax, o el paso de la, del intestino de, de la cavidad abdominal a la región inguinal o escrotal. Entonces, ahí se llaman hernias diafragmáticas, la primera y la segunda inguinoescrotal. En este caso, la hernia en la columna vertebral es el paso del de, eh, disco que regularmente sigue el borde de la vértebra hacia el conducto raquídeo, hacia el foramen o hacia fuera del foramen. Eh, en la parte inferior de, de las imágenes podemos ver un disco normal, un movimiento discal, que estos generalmente se manifiestan por dolor <coughs> específico en la región lumbar, una protrusión que esta se asocia más frecuentemente con una, un dolor radicular, que más adelante hablaremos, y la extrusión, que es cuando se rompe el disco y migra. El paciente que puede requerir del de tratamiento percutáneo de hernias discales, sea lumbares, sea cervicales, sea torácicas, es aquel que ya que cursa con un dolor, un dolor intenso, que se mide del 0 al 10, y generalmente el paciente lo refiere como de 7 o más, y por otra parte repercute en su calidad de vida en cuanto a movilidad, calidad de sueño y autonomía. Y es entonces cuando nosotros ofrecemos previa fisioterapia y tratamiento farmacológico, o sea, medicinas, eh, el procedimiento de nucleoplastia percutánea mediante ablación por radiofrecuencia. En esta imagen podemos ver aquí cómo hay una protrusión discal importante en un paciente que además estaba inmunosuprimido. Que esa es otra de las indicaciones, un paciente con disminución en las defensas y que requiera un, un procedimiento mínimamente invasivo, ya que esto implica solamente la utilización de agujas y no de incisiones ni colocación de barras o tornillos. Una vez realizada la nucleoplastia percutánea mediante ablación por la de frecuencia, que aquí podemos ver cómo es que se verifica, se utilizan trocar especiales y colocación de contraste para después llevar a cabo la nucleoplastía. El paciente tiene que estar en reposo total una semana y relativo tres semanas más después.